empresas como o Nubank, que hoje é um unicórnio, uma multinacional, a Vetex, a Hotmart, ou seja, essas startups abraçaram esse modelo, começaram a, a, a crescer e criar uma disruptura de mercado. Criar uma disruptura dentro de que você está mais focado e centrado no cliente, um pouco da nossa cultura que eles absorveram, que é ter a obsessão pelo cliente, levar uh, novos serviços e nova tecnologia para o mercado. Isso, isso no Brasil acelerou muito e de alguns anos para cá, a pergunta que foi feita agora há pouco, dizendo algumas grandes empresas se viram na necessidade de fazer essa transformação. Porque a gente viu muito no segmento de fintechs e no segmento financeiro, a gente viu que um banco digital lança um novo produto a cada 10 dias e um banco tradicional demora quase três meses. Isso, isso traz à tona primeiro, o primeiro benefício que a gente chama da nuvem, que é a capacidade de inovação. Aquilo que, aquilo que o Edu falou, que essas empresas precisam inovar, essas empresas precisam acelerar essa jornada, veio através dessa, dessa disponibilidade da nuvem de poder arriscar a um custo muito baixo, fazer com que essa inovação venha, venha à tona, e isso começou a trazer um outro segmento, que agora é a realidade, que são das grandes empresas. Recentemente a gente fechou um contrato muito grande com, com o Itaú, que está trazendo toda essa jornada para a nuvem. A gente tem clientes como Boticário, Natura, Petrobras, onde, em, em alguns pontos, a, o grande conceito que está por trás, ele passa a ser agilidade. E aquilo, como eu vou ao mercado de maneira mais rápida, como eu levo minha tecnologia de maneira mais efetiva a, a mercado. E, e, durante, e durante a pandemia, a gente sentiu uma aceleração muito forte nesse modelo de que vários, vários dos nossos clientes tiveram, por um lado, o seu negócio, de certa forma, acelerado no contexto de, por exemplo, um iFood, onde ele teve, da nossa parte, uma demanda muito forte de, de delivery, uma necessidade de escalar o seu negócio de maneira muito rápida, coisa que tradicionalmente ele não teria tempo de comprar ou fazer um capacity planning para, para atender sua demanda, mas acho que um ponto aqui que, que tem um contexto muito forte, que o que a gente tem conversado hoje em dia aqui tem a ver com nuvem e dados, que o próprio iFood, no primeiro momento, juntos com ele, a gente teve um desafio muito forte, porque o volume de pedidos cresceu muito, a, a capacidade logística de entrega começou a ter, ter um impacto muito forte, impactando o nosso principal uh, asset, que é o cliente. E a gente juntos, e aí olhando e fazendo uma análise dos dados, a gente começou a olhar a todo o processo de, de compras por um lado, todo o processo de produção do restaurante, qual que era o ciclo, qual que é a velocidade, e todo o processo de roteirização dos entregadores. E num projeto já, tangibilizando tudo isso que a gente fala de dados, a gente colocou um machine learning, a gente analisou todos esses dados em conjunto, e com inteligência artificial a gente conseguiu analisar o processo de produção do restaurante, analisar a roteirização, e a gente diminuiu o prazo médio de entrega em 15%, a ociosidade dos entregadores em 50%, e a satisfação do cliente em quase 8 pontos. Acho que é isso que começa a fazer o diferencial das empresas nesse momento, de quanto a gente fala, por um lado eu preciso ser mais ágil, por um lado eu preciso inovar, eu acho que esse, esse é o novo contexto que a gente tem no mercado. Música